Hi everyone, in this video, 11th standard chemistry chapter 2 that is quantum mechanical model of atom That is the introduction video, first lecture is quantum mechanical model of an atom I don't have to go to the syllabus, I don't have to go to the lecture That is the lesson, I don't have to go to the introduction Just the introduction, the introduction is the basic thing You can learn the lesson, we can learn the lesson already in 7th, 8th, 9th But still, we can recall the recall That is the time of this video Now, what is the lesson in the book? What is the lesson in the book? Outcome abdin kurus terbangga. So ina na pelik ke peringa abdin first pata lah. First recognize various atomic models. Atomic atomic models na JJ Thomson. Adik apa Ruther for model, Bohr model lah. Mbak nariya scientist lah tu nariya model science terbangga propose panir pangga. Adap pati pati peringa. Dual behavior of matter, particle nature and wave nature pati pati pong. De Broglie equation, Heisenberg uncertainty principle, significance of quantum number. Ida lah kurus terbangga. Ila me important question. Ida lah me question sebab yang mungkin sebab abdin kaya pangga. Heisenberg uncertainty principle explain mana solbangga. De Broglie equation derai panas solbangga. Adik apa orang Quantum mechanical model of an atom model futures के पांगा quantum numbers और significance के पांगा next various atomic orbitals s orbital p orbital d orbital f orbital ना बढ़िपो आधोरे shapes पति बढ़िके पोरों half power principle Hund's rule Pauli's exclusion principle इन द मून base पनी ना और element के electronic configuration एबड़ी ये लड़नो आप डिंग करते हैं ना मलकने सही आप डिंग ना तेरी औरों this is very important in case of writing electronic configuration सो अबे पोरों पढ़ी के पोरों ये लामे उंगल के पिन्ना डी कंडीपा use आगे बोले ये basic दा चलिया okay fine सो अपन हम first will start with Quantum mechanical model of an atom lah. First, itu lara mikiran mana? What is atom? Atom na yang na abdiing kerja, na saya lama na first pelik. Na dah already pelik cerpo atom na yang na kerja. But still, na mula kata pati na no orang revise panik kerja, mari recall panik lah. Okay, wah. So atom abdiing kerja yang na abdiing pati na it is a smallest particle. Okay, wah. Atom is a smallest particle and it is a building block of matter abdiing lah. Pelik cerpo and it is a building block of matter. Ibu di na mana sini cerpo? Sini isla pelik cerpo. Building block of matter. So ini adalah actual meaning. Enna abdin pati. Naa atom onda. Irkelle ur smallest particle na mana solro. Abna atom solro. Naa atom is present everywhere. Ila dlimi na irka abna atom present a irke. And it is a building block of matter. Matter na nade. Ini adalah ni first lesson la. Ungal kurutur pangga. Naa directa second lesson onto. But still okay. Matter abdin na everything which has mass and occupies space. Ada matter. Ada adi enda ur object. Ada enda ur ide erdik tano. Adi kene certain mass urku. Mass na nade adi kene ur weight urku. Plus that occupies some space. For example, ipa orang pen nerdik gongga. Adi kene ur mass urku. Mass na nade adi kene certain weight urku. Ada ninge edliya wakering abdin na adi ur space ene sing abna occupy panno. For example, water can. Adi kene ur mass urku. Ada ninge ingya wakering na that occupies space. Adi mari table. Adi kene ur mass urku. Adi ingya ninge wakering na that occupies some space. Apa everything is a matter. Edikla Mass itu ke, adz itu lah akupai, itu lah sama akupai space abdi na, adz nama matter nu solro. So anda matter orang building blocks, adz adi anda matter ni, itu nala anu abdiin pati na, nariya atoms company na, kita anu sendiri kumpai na matter anu, ena air kumpai na form air kum. Ipa for example, ni ke chalk piece itu kong, chalk piece ni sila, adz ur matter nu cikla, ur full chalk piece, adz ni ke ni sila ni dongolala, cina cina da pitch abdi powder beri kaya keringla, anu powder form kat DC form ada, adz adz beri ke ni sila abdi na atom nu solro, whole chalk piece air kumu, adz nama matter abdiin solro. Ceria, so apo Atoms, millions of atoms, compounds and form another matter. Abdi ingat, mana sesuatu kan? Terus jekan. Okay, wah. Okay. Next, subatomic particles. Naya inna. Ada ada. Atom kulle erka particles. Subatomic particles. Atom kulle erka particles. Senarai nama apa dicuri pon? Elektron keli puter pon. I hope ni keli puter pon. Elektron, proton, neutron. Correct ta? Elektron ande nanti negative charge. So E minus abdi nama mention mono. Proton ande positive charge. So P plus Neutron is neutral charge, so n0 Okay, electron is negatively charged particle Proton is positive charge, neutron is neutral charge That is charge If you have an atom, this is proton and neutron This is what we have to discuss in the basic basis We don't have to discuss this in the book So we can tell you about the basic basis So this is proton and neutron is the nucleus The atom is the center of the nucleus This electron is the center of the nucleus This electron is the center of the nucleus This electron is the center of the nucleus It is revolving around the nucleus The nucleus is the center of the nucleus That is the structure For example, this is the atom so if you have an atom, we will say the center part of the nucleus This is the center part, we will say the nucleus What is the nucleus? Proton and neutron Where is the electron? We will say the nucleus is the center part of the nucleus If you have an electron, we will say the electron is the center part of the nucleus That is why we will say the electron is the center part of the nucleus Then proton and neutron are in the nucleus which is present in the center And the electrons are revolving around the nucleus Okay, let's talk about this Pinadi model space model mak teriyo. 
இந்த எலக்ட்ரானோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கால்குலேஷன் கியூஸாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்டூ டென்த்தி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் சரியா ஏன்னா இவ்வளோ பேசிக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா சில பேர் நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் போவீங்க அப்போது உங்களுக்கு இதெல்லாமே யூஸ் ஆகும் அதனால தான் சரியா நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டானோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்டூ டென்த்தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் அது மாதிரி நியூட்ரானோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சேம் தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டென் தி பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ப்ரோட்டானா நியூட்ரானோட மாஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான் சரியா இந்த ப்ரோட்டானா நியூட்ரானோட மாஸ் தான் இட் இஸ் அந்த ஆட்டமோட என்டையர் மாஸ் கான்ஸ்டியூட் அந்த அக்கௌண்ட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோட்டானா நியூட்ரானோட மாஸ் தான் இட் அக்கௌண்ட்ஸ் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் இதோட நோட்டேஷன் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் அதோட மாசஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இந்த இதை யார் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க எலக்ட்ரானை யார் கண்டுபிடிச்சா ப்ரோட்டானை யார் கண்டுபிடிச்சா நியூட்ரானை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியணும் எலக்ட்ரான் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரான் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஜே ஜே தாம்சன் ப்ரோட்டான் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை கோல்டு ஸ்டீன் சரியா கோல் ஸ்டீன் நியூக்ளியஸை கண்டுபிடிச்சதா ரூதர் ஃபோர்டு ஏதோ பாசிட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குன்னு சொன்னார் பட் அந்த ப்ரோட்டானை கண்டுபிடிச்சது வந்து கோல்டு ஸ்டீன் சரியா நெக்ஸ்ட் நியூட்ரான் வாஸ் ஃபவுண்ட் பை ஜேம்ஸ் சாட்விக் சரியா ஜேம்ஸ் சாட்விக் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான் சப் அட்டாமிக் ஸோ சப் அட்டாமிக் படிக்கிறதுனா மேஜராக மூணு என்னென்னா எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் இன்னும் நிறையா இருக்குது பாசிட்ரான் மீசான் அது மாதிரி இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க பட் நம்மளுக்கு மேஜராக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் அது யார் கண்டுபிடிச்சா அதோட மாசஸ் அது என்னென்ன சார்ஜ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வில் கம் டு அட்டாமிக் மாடல்ஸ் அட்டாமிக் மாடல்ஸ் உங்கள் புக்கில் ரூதர் ஃபோர் தான் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயங்கள் ரெண்டு பேரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஜான் டால்டன் இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு மேன் டு ப்ரொப்போஸ் தியரி பேஸ்ட் ஆன் அட்டா ஆட்டம்ஸ் ஒரு மாடல் வந்து அட் ஆட்டம்க்கு அப்படின்னு கொண்டு வந்தது வந்து இவர் தான் ஜான் டால்டன் அதுக்கப்புறம் ஜே ஜே தாம்சன் வந்தார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜான் டால்டனோட தியரியே நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா எதுக்கு ஜே ஜே தாம்சன் வரார் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம் அவர் அவரோட ஆட்டம் அவரோட தியரி வந்து ஃபெயிலியர் ஆனால் தான் ஜே ஜே தாம்சன் வந்தார் ஜே ஜே தாம்சனோட தியரி ஃபெயிலியர் ஆனால் தான் ரூதர் ஃபோர் வந்தார் ரூதர் ஃபோர் இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆனால் தான் போர் வந்தார் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒருத்தரோட மாடலில் ஏதாவது ஃபெயிலியர் இந்த சென்ஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது லிமிட்டேஷன் இருக்கும் எதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் போயிருப்பாங்க ஒரு ஒருத்தர் அதனால இன்னொருத்தர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அதை கண்டினியூ பண்ணி அவங்க ஒர்க்கை ரிசர்ச் ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணி அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஆட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஆட்டம்க்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜே ஜான் டால்டன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் அவரோட மெயின் பாசிலிட்டி என்னது மேட்ரஸ் மேட் அப் ஆஃப் என்னது ஆட்டம்ஸ் மேட்ரு வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஆட்டம் மேல தான் மே ஆயிருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் அ இன்டிசவ் இன்டிவிசிபிள் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் எயித்லேயே படிச்சிருப்பீங்க ஆட்டம்ஸ் ஆர் இன்டிவிசிபிள் ஓகேவா எயித்தில் நான் படிக்கும் போது எயித்தில் இருந்துச்சு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது இந்த இது ஆனால் உங்களுக்கு சிலபஸ் மாற்றிருக்காங்க பட் ஸ்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஜான் டால்டனோட மெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் ஆர் இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸை பிரிக்க முடியாது அப் அதை வந்து டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு என்ன சொன்னார்னா சொன்னார் ஸோ சம் பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் இவரோட மாடல் தான் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்பிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஜே அந்த டிஸ்கவரி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஆட்டம்ஸ் வந்து என்ன செய்ய முடியும் டிவைட் பண்ண முடியும் அதை பிரேக் பண்ணி அதோட சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன செய்ய முடியும் இப்போ ஆட்டம்கில் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறனால இட் கேன் பி ஃபர்தர் டிவைடட் ஆட்டம்ஸ் என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால் பிரேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்கன்னா ப்ரூஃப் பண்ணாங்க ஸோ அதனால ஜான் டால்டனோட தியரி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இண்டிவிசிபிள்னு சொன்னார் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னார் பிரேக் பண்ண முடியாதுன்னு பட் அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஸ்டேஜில் வந்து சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அவரோட தியரி வந்து என்ன ஆச்சு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஜே ஜே தாம்சன் இவரோட இது வந்து நீங்கள் நிறையா பேர் படிச்சிருப்பீங்க வாட்டர் மெலன் மாடல் பிளம் புட்டிங் மாடல் அப்படிலாம் அவர் அதாவது இப்போ இப்படி இருக்குன்னா இந்த வாட்டர் மெலனில் இருக்கும் தெரியுமா சுற்றி ரெட் கலரில் இருக்கும் நடுவில் மட்டும் அங்கங்கே பிளாக் சீட்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி அங்கங்கே பிளாக் சீட்ஸ் இருக்கும் சுற்றி என்ன இருக்கும் ரெட் கலர் ஃப்ளஷ் இருக்கும்
ஹீலியம் ஆட்டத்தோட நியூக்லியஸ் வந்து ஆல்ஃபா ரேஸா அவனு சார்னா யூஸ் பண்ணாரு அப்போ இந்த கோல்டு ஃபாயில்ல ஆல்ஃபா ரேஸ பாஸ் பண்றாரு சரியா நிறைய ஆல்ஃபா ரேஸ் இருக்கும் கரெக்டா அது மாதிரி எல்லா ஆல்ஃபா ரேஸையும் பாஸ் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா ரேஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி அந்த கோல்டு ஃபாயிலை தாண்டி அதர் சைட் ஆஃப் த ஃபாயில் என்ன செஞ்சிருச்சுனா போயிடுச்சு பாஸ் பண்ணிடுச்சு அதாவது இதுதான் ஃபாயில் இதுக்குள்ளே பாஸ் ஆயிடுச்சு நிறையா கொடுத்த ரேஸ் எல்லாமே முக்கால்வாசி ரேஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதர் சைட் ஆஃப் த கோல்டு ஃபாயிலுக்கு என்ன செஞ்சிருச்சு அப்படின்னா போயிடுச்சு ஆனால் இந்த சென்டரில் போன ரே மட்டும் என்னாச்சு அப்படின்னா இட் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் வித் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இப்போ ஆல்ஃபா ரேஸை பாஸ் பண்ணுறேன் எல்லாமே நிறையாது என்ன ஆயிடுச்சுனா டிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஆனால் அந்த சைடு என்ன செஞ்சிருச்சுனா போயிடுச்சு அதாவது அதர் சைட் ஆஃப் த ஃபாயிலுக்கு என்ன செஞ்சிருச்சுன்னா போயிடுச்சு ஆனால் இந்த சென்டர் பார்ட்டில் போன ரே மட்டும் என்னாச்சு அப்படின்னா திருப்பி ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் என்ன ஆயிடுச்சு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு இது மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரேஸ்க்கு ஒரு ரே என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னா நீங்கள் என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் சென்டர் கரெக்டா இந்த இதுதான் சென்டர் இப்போ நான் ரே பாஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த சென்டரில் போனதுக்கு அப்புறம் அது திருப்பி அப்படி என்ன ஆயிடுச்சுனா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வராது அப்போ நடுவில் ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் சென்டரில் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சென்டர் பார்ட்டில் ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இருக்கு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாரு ரூதர் ஃபோர் கண்டுபிடிக்காது தர் இஸ் சம் டைனி பார்ட்டிகிள் ப்ரெசன்ட் இன் த சென்டர் டைனி பார்ட்டிகிள் ப்ரெசன்ட் இன் த சென்டர் அப்படிங்கிறத என்ன செய்யறாருன்னா ப்ரொப்போஸ் பண்றாரு அது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பியர் அப்படின்னு என்ன செய்யறாருனா கன்சிடர் பண்ணி ஒரு நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை கொண்டு வர யாருனா ரூதர் ஃபோர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு ஆல்ஃபா ரேஸ கோல்டு ஃபாயில் பாஸ் பண்றாரு அப்ப நிறைய ரேஸ் வந்து கோல்டு ஃபாயில்க்கு அதர் சைடு போயிடுச்சு சம் டிஃப்ளக்ஷன் இருந்தா கூட அது அதர் சைட் ஆஃப் த ரேஸ்க்கு பாஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா எவ்ரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரேக்கு ஒரு ரே என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சென்டர்ல போகும்போது மட்டும் திருப்பி ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு அதால திருப்பி அந்த சைடு என்ன செய்ய முடியல பாஸ் பண்ண முடியல நம்ம கொடுத்த அதே டைரக்ஷன்ல திருப்பி வந்துருச்சு அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்காரு நடு சென்டர்ல ஏதோ சம்திங் இஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா பாயிண்டட் தட் ஆஸ் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நினைச்சாரு கண்டுபிடிக்கிறார் சரியா ஸோ அப்போ அவருடைய அப்சர்வேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா ரேஸ் பாஸ்டு அதர் சைடுக்கு பாஸ் ஆயிடுச்சு சம் டிஃப்ளெக்டட் பை ஸ்மால் ஆங்கிள் சில இது வந்து சின்ன சின்ன ஆங்கிள் டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு ஆனால் இருபதாயிரம் ரேல ஒரு ரே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா திருப்பி ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் என்னாச்சுன்னா இட் ரிஃப்ளெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூக்ளியஸ் டைனி பார்ட்டிகிள் இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் சரியா அப்போ இவர் சொல்லிட்டார்ல சரி ஒரு நியூக்ளியஸை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு எலக்ட்ரான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அங்கங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ என்ன விரதில் லிமிட்டேஷன் இருக்க போது எலக்ட்ரான் சுற்றுதுன்னு சொல்லிட்டாரு ப்ரோட்டான் இருக்குங்கிறதையும் அதாவது நியூக்ளியஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சார் அப்போ என்ன லிமிட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன சொன்னார் எலக்ட்ரான்ஸாக ரிவால்விங்னு சொன்னார் சரி ஓகே ஆனால் அது எப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா இருக்கா போஷ் ஸ்பேஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்லலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா எலக்ட்ரான் சும்மா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ சும்மா சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ அது எவ்வளோ நேரம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது எனர்ஜி என்ன இப்போ எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் படி என்னன்னா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ரொம்ப அது அது மூமெண்ட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் ரிலீசஸ் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா எனர்ஜியல் என்ன செஞ்சிடும் லூஸ் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷனோட கான்செப்ட் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது ஒரு சார்ஜ்டு ஸ்பீஷஸ் அப்போ அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணும் ஸோ எமிட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும் அது எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணி அகெயின் இட் ஹேஸ் டு ஃபால் பேக் இன் டு த நியூக்ளியஸ் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டு இப்போ நீங்களே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யோசி யோசிக்கோங்க கிரவுண்டில் நிற்கிறீங்க சுற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ அட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் என்னாகும் உங்களோட எனர்ஜி எல்லாமே போய் நீங்கள் திரும்பி என்ன செஞ்சுருவீங்க விழுந்துருவீங்க கீழே கிரவுண்டில் அதான கான்செப்ட் அதே தான் இங்கேயும் அப்ளை பண்ணுங்க எலக்ட்ரான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு எவ்வளோ நேரம் அதை சுற்ற முடியும் அதுக்கு எனர்ஜி அதாவது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது அதுக்கு எனர்ஜி போயிடுச்சு அப்படின்னா என்னாகும் இட் ஹேஸ் டு ஃபால் டவுன் கீழே அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே என்னாகணும் அப்படின்னா விழுந்துரும் அப்படி விழுந்துச்சுன்னா ஆ
அப்சர்வ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா ஒரு மாடலை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு அந்த மாடலாக நெக்ஸ்ட் வீடிய